。二战那会儿，轴心国那几个家伙，特别是希特勒领导下的纳粹德国，简直就是疯了，觉得自己能横扫一切。初期确实他们打得风生水起，让不少国家感到了前所未有的危机。但这帮人忘了一条老理：邪不压正，正义的火光或许会暂时被熄灭，但绝不会消失。到了1943年。战争的风向标开始转变，轴心国的气焰不再那么嚣张了。希特勒这时候开始急了，想着得找个地方翻盘。他的目光转向了远东、印度。希特勒的想法是，轴心国得联手，打个他们意想不到的盟的，日本也得出力。于是就有了那个攻占印度的英帕尔作战计划。这计划听起来挺猛的，日本也算是豁出去了，派了十万精锐过去。但谁想到，仅仅四个月，日军就损失了六万人。这可真是壮士断腕，结果还是白搭，只能落荒而逃。那么问题来了，印度真的那么牛吗？ 1 9 4 4年1月初，日本接到了来自德国方面的命令，希特勒希望日本能派遣一部分兵力远征印度，这样就能牵制住一部分英军。如果有机会的话，还能顺势进入阿富汗，主导中东局势。当时的日本已经是分身乏术，并不想派兵进入印度，但大哥的命令不能违抗。于是，日本只能象征性地派遣一部分兵力去印度打仗，而这次的日军指挥官就是当年发动湖沟桥事变的木田口莲也。日本让木田口莲也担任指挥官，有两层寓意：首先就是想利用木田口莲也的这个人设，给印度来一个破局之战。毕竟当年侵华战争的第一枪就是由木田口莲也打响的。除此之外，日方高层之所以选中他，主要是因为他的军事指挥能力太弱。毕竟这场战争就是打给德国人看的，不需要用到很强悍的将领，而且就以印军那低质的战斗力，随便派一个将领过去，说不定都能把印度干翻。所以木田口莲也就顺理成章的成为了远征军的总司令。这场战役就是印度史上赫赫有名的英帕尔战役。在木田口莲也看来，此次进攻印度只需要三周时间即可占领印度全境，所以他只准备了三个星期的口粮。在出发前，他还以成吉思汗般的口气给日军鼓舞士气，说：“如果攻下战略要地，那么这个地区的钱和女人都归士兵所有，抢到就是赚到。”随后，日军便在木田口莲也的祝福声中，浩浩荡荡地出发了。情况确实也像木田口莲也猜想的那样，印度军队不堪一击，还没和日军打三个回合，便灰溜溜地跑路了。旗开得胜的日军本想进城掳掠一波，没想到一进城，他们就傻眼了。城里的物资早已被印军搬空，真的是一粒米都没有剩下。这下日军开始慌了，毕竟当初只带了三个星期的粮食，现在已经吃得所剩无几。虽然仗是打赢了，但饭没得吃了。根据当时一位日军士兵写下的回忆录，说城里的军人只要一天不吃饭，就端不动枪了。为了缓解这个危机，木田口莲也赶紧派出运粮队，整车整车的装粮食，然后给前线的日军部队送过去。然而，木田口莲也低估了印度的地形地貌。由于从驻地到前线的那段路程山峦起伏，以至于日军的卡车在行驶过程中举步维艰。有些地方因为石头太多，居然把日军卡车的车大灯都给颠了下来。在这种情况下，日军还得给印度修路，是不是很魔幻？由于前面的路实在不太好走，后勤部队只能放弃了卡车运粮这个操作。随后，木田口莲也有突发奇想。想出了牛羊运粮的方式。他当时的计划是，在每头牛羊的身上捆上十几袋大米，然后赶着他们翻身越岭，利用出力优势将粮食送到部队手中。而且粮食吃完了之后，还可以宰杀牛羊充饥，简直是一举两得。虽然想法是美好的，但木田口莲也显然低估了印军的侦察能力。当日军后勤部队赶着牛羊从道路上穿行而过的时候，牛羊的叫唤声很快就引起了印军的注意。印军打不过前线部队还可以理解，如果打不过后勤部队，那就说不过去了。于是这些印军开始埋伏在运粮的道路上。当日军后勤部队抵达的时候，印军一哄而上，将日军打得七荤八素，同时还把日军的粮食给抢走了，留下一脸茫然的日军独自在风中凌乱。木田口莲也一看这处理行军也不行，脑瓜子一转，又想出了自行车运粮这个骚操作。自行车不仅比牛羊速度快，而且还不会闹出很大的动静，可以说是很低调了。但木田口莲也显然又低估了印度的天气。当时正值雨季，骑着自行车的日军在运粮过程中，一路上被那些坑坑洼洼的水坑给搞麻了。
尤其是在遇到一些陡坡的时候，自行车根本推不上去，直接陷在泥里了。由于这几次失败的运粮行动，导致前线的日军饿得皮包骨头，前线指挥官更是一个劲儿的发电报，催促木田口联也赶紧解决士兵们的粮食问题。木田口联也被这些烦心事惹怒了，直接破口大骂道：“日本身为一个草食性民族，本来就应该学会在丛林中生存。”现在印度就是个大丛林，你们怎么会被饥饿所困？实在不行可以吃草啊！这句话让前线指挥官感到很无语。此时的他心里只想带着部队赶紧撤离印度。然而老话说得好，来的时候这么慌，想走就没那么容易了。印军本着趁你病要你命的态度，直接对日军发动了围歼战。这些长时间没有得到食物补充的日军，在印度排山倒海的攻势下，被打得节节败退。无奈之下。日军只得撤往丛林地带，在撤退过程中，日军又遇到了印度的另一个威胁——毒虫猛兽。毕竟在印度这种丛林地带，各种千奇百怪的虫子都有。许多日军士兵在睡觉的时候，突然就被十几只蚂蟥爬满全身，更有甚者，会突然掉进蛇窟，场面惨不忍睹。除此之外，日军在印度还遇到了第三个威胁，那就是疟疾。毕竟印度的水质是出了名的干净又卫生。日军一旦喝了野外的水，立马就开始上吐下泻，一轮折磨下来，早已虚脱无力。刚才也讲了，日军的后勤部队受阻，所以包括医药在内的物资都无法运送到前线，以至于这些日军只能病怏怏地躺在大树底下，等待死神的来临。当日军面临生存威胁的时候，印军笑嘻嘻地跑过来了，不费吹灰之力就将日军给包围。当他们来到日军面前的时候，发现此时的日军士兵已经毫无战斗力，这些士兵皮肤溃烂的不成样，有些人甚至已经在躺着等死了，以至于印军轻轻松松就干掉了两万日军，再加上前面病死饿死的四万日军，印军一共消灭了六万日军。木田口联也在得知前线战况后，直接引咎辞职。毕竟当初领导给了自己十万大军，如果只剩下了百分之四十，还都是病弱之躯，这要让天皇知道。还不得分分钟刺客，切腹自尽。后来日方高层及时止损，赶紧派了一位经验丰富的将领去指挥日军撤退，以保存驻印日军的有生力量。但此时的日军已经是强弩之末，在中国战场上，我国抗日部队已经拉开了反攻的序幕；在太平洋战场上，美军也摧毁了大部分日军舰队。与此同时，意大利举国投降，德军被苏军打回了柏林。日本的东京更是被美军轰炸机炸成一片火海。在这种情况下，驻印日军撤不撤已经无所谓了，反正也无法扭转战争的局势。随着1945年两颗原子弹的爆炸，日本天皇宣布投降，日军再也没有了斗志，驻印日军更是显得可有可无。大部分士兵都被印方遣送回国了。三月开始的英帕尔战役，到了七月，日军就开始了大溃败。这不仅仅是因为印度有多强。更多的是盟军的团结和战术上的耐心，以及天时地利的巧妙运用。这场战役的结束，对日军来说是彻头彻尾的失败，但对于盟军来说，无疑是巨大的胜利。木田口联也和他的日军从这场战役中学到了，在强大的军队面对自然环境的恶劣、后勤补给的不足，还有敌人的坚强抵抗，都可能变得不堪一击。这次战役不仅仅是一次军事上的失败。更是对日军傲慢态度的沉重打击。这是第二次世界大战的最后一战，当时的日本已经宣读完投降书，而苏联却发起了千岛群岛战役。那苏联为什么要在这个时候出兵？这场战役又给日本带来了怎样的打击？ 1945年8月18日，苏联红军用火炮轰炸战守岛，而后迅速派遣舰队进行登陆作战。但因为日本对此地十分重视，所以在其上修筑了很多的防御工事，同时还在海上构筑了水泥矮桩，舰船根本无法直接靠近。而虽然此时日本海军和空军大都折损在太平洋战役中，但苏联当时的海军实力也不强，同时登陆部队也无法携带重武器，所以战斗起来并不能对其形成碾压。但战役已经发起，苏军只能顶着日军的火力继续进攻。苏联虽然在战前做足了保密工作，而且动用了九千人的兵力，想要借助大雾打日军一个措手不及，但因为进攻前的侦查资料不到位，所以苏军不仅没有摸清大雾的时间，更不知道哪里最适合登陆，几乎是两眼一抹黑就开始了战斗。
，所以在中午大雾散去的时候，岛上的日军立刻便对苏军猛烈开火。而因为日军攻势的阻拦，苏军战士只能在离岸边还有将近200米距离时便跳入水中，忍受着海水的刺骨寒冷和巨浪的袭击，拼命地向岸边前进。但此时战士们身上都背着武器。而海水也几乎没过头顶，所以在海中连保持平衡都十分艰难。一些被大浪冲击的战士直接卷入了深海，而其他幸存的战士在爬到岸边后，也被早有准备的日军击中而英勇牺牲。但苏军依然前赴后继，虽然一些战士成功登陆，但因为携带的通讯工具都被海水泡坏，所以在当时都失去了指挥。而苏军此时也求胜心切，在上岸后，不仅没有按之前的计划为后续部队建立登陆场，反而开始朝着岛屿的腹地冲去。所以，滩头的日军依然保持着战斗力。所幸经过苏军的进攻，日军也开始撤退，这才让后续的苏军可以顺利登陆。而他们也带来了新的电台，使登陆部队与舰队恢复了联系。而此时，日军也组织防守力量，后续不断有援兵投入战场。但此时，滩头日军已经撤退，苏军的舰队也到了岸边，所以直接使用舰炮对日军阵地发起炮轰。苏军也趁此机会成功占领，但日军很快就组织起力量，发起反冲锋，重新夺回。随着越来越多的苏军成功登陆，日军也开始调来坦克进行支援。苏军虽然没有重武器，但还是靠着随身携带的武器阻击日军坦克。而此时，苏军也建立起了登陆场，将船上的重火力成功推上岸，而后开始对着日军攻势开始轰击。日军的抵抗，在有重型火力的苏军面前不堪一击，日军指挥官只能不断组织火炮前去支援。而就在双方激战正酣时，日军指挥官突然接到上级的命令，要求停止战斗，并只能进行自卫行动。岛上的日军此时才终于知道，日本已经宣布无条件投降。所以，为了防止更大的伤亡，在当时只能单方面停火，然后派遣专员想要停战。而苏军此时并不知道日军已经放弃防守，所以在当时依然对岛上发起进攻，成功夺取了多处据点。所以到23日下午时，战守岛上的日军全部投降。而后因为日军放弃抵抗，再加上苏军已经占据优势，所以之后的登陆也十分顺利。而其他岛上的日军也纷纷宣布投降，千岛全岛登陆宣告结束。而在这场战斗中，苏军伤亡多达 1,567 人，代价可谓是十分沉重，但也成功占领的千岛全岛，还俘虏了6万多日军，极大的改善了苏联在北太平洋地区的战略环境。那苏联为什么要在日本宣布投降后还发起进攻？现在千岛群岛归谁所有？而要了解这一切，就得从二战后期开始说起。当时盟军已经占据了绝对优势，纳粹德国和日本法西斯已经无法抵挡盟军的进攻，反法西斯战争即将取得胜利。而美苏英三个大国为了商讨下一步作战，同时商讨瓜分利益，进行了一次秘密首脑会议。在这场会议中，三大巨头就战后德国的分配进行商讨，在当时便决定将其分裂，成为盟军国家的占领区，同时让其赔偿因为战争造成的损失。而因为此时日军依然保持着抵抗。而美军也因此伤亡惨重，所以为了换取苏联对日宣战，美国和英国默许苏联获得千岛群岛等地作为报酬，而苏联也十分重视千岛全岛的归属，因为这是俄国的耻辱。在1904年时，日本未经宣战，突然袭击俄军舰队，导致日俄战争爆发，而俄国因为准备不足，再加上海军技术水平低，甚至缺乏最基本的训练，连舰队的电台都不会使用。而且士兵也普遍没有战斗意志，所以在海上与日军交战后，舰队很快就陷入了混乱。而日本海军则趁机进攻，并追击想要逃跑的俄国舰队，通过鱼雷将其击伤或击沉。俄国舰队在逃跑无望后，只能挂起白旗投降。而经过这次的失败，俄国海军遭到了沉重的打击，主力舰队几乎全部折损，所以根本无力与日本海军再次对战。此时，美国也出面调停。日俄双方在美国普斯茅斯签订合约，俄国被迫割岛屿给日本，而千岛群岛也因此被日军占领，而俄国也因为这次的失败，导致国内的矛盾更加剧烈，直接导致了革命的爆发。虽然此次革命未能成功，但却为之后的十月革命奠定了基础，推动了国内工农运动的发展。而继任者苏联自建立起便不承认沙俄的一切条约，所以在当时多次想要夺回失去的土地。但因为其国内当时还是以农业为主，根本无力与日军对战。
，所以只能不断推后。而随着二战的爆发，苏联在德军的闪电战下自身难保，同时还得防范日军从远东地区的进攻，所以根本没有能力收复。但随着战争的进行，苏联在德军面前已经逐渐占据了优势。而自己另一个心腹大患日本，此时也因为中途岛海战的失败，不仅海军遭到了严重的打击，空军也受到了严重的削弱，所以如今是夺回岛屿的最好时刻。但因为美国是与日本直接对战，所以苏联想夺回来就必须获得英美的同意。而美国此时虽然已经将日本的利益视为己有，但此时日本却还没有投降的意图，反而还想与美国以战讲和，开始加大力量。构建本土绝对防御圈，阻拦美军的进攻。而美国在与日军在吕宋岛血战后，也意识到如果要进攻日本本土，那美军的损失将会十分巨大，所以想拉上苏联作为助力，用一些利益换取其在欧洲战争结束后的三个月内对日宣战。而在会议的结束后，盟军也开始大反攻。在苏联攻克德国首都柏林后，德国在五月宣告无条件投降，欧洲战争宣告结束。此时，日本海军只能靠着在太平洋的岛屿防御美军的进攻，以保证后方本土的安全。但此时，美国也想要通过重点进攻，夺取了塞班岛、硫磺岛等重要岛屿，逐渐逼近了其本土。而日本此时依然不愿放弃，还在国内发动大规模动员，要执行所谓的一亿玉碎计划，叫嚣着要与美军在本土决战。而美军也开始对日本本土进行轮番轰炸，使得其工业遭到巨大损失。而美国也开始策划登陆，准备登陆本土，所以开始催促苏联宣战。而苏联自然也知道美国的意图，所以直到1945年8月8日，才按照协议对日本宣战。而此时，美军已经通过李梅火攻和投放原子弹，使得日本付出了惨重代价的同时，也意识到就算顽抗下去。美国也不会妥协，所以在8月15日，日本高层宣布无条件投降。而苏联虽然已经在之前的会议中获得了千岛群岛的归属，但也不愿意过分信任协议。而且，日本一旦正式签署投降协议，那二战便会宣布结束，到时候美国就会与自己争夺利益，所以当即下令对在千岛群岛的日军开战。而因为日本投降的十分突然，所以苏联方面根本没有多少准备。在当时，基于现有兵力和登陆手段，决定在战守岛的东北端进行登陆，因为这里可以得到苏军部署在勘察加半岛的火炮支援。但因为计划过于仓促，苏军虽然已经尽力推迟了一天，同时调动大量车辆运输物资，但时间依然十分紧迫。在匆忙运上物资后便出战，所幸日军因为之前将本土作为重点，从千岛群岛上调回了大批军队，只留下几个旅的兵力驻守。而且，随着战争即将结束，岛上的日军虽然还未撤离，但已经停止加固工事，开始销毁岛上的武器。其上的士兵也未回到本土做准备。虽然因为苏联对日宣战，军队指挥官已经意识到这里可能成功苏联的进攻目标，但因为此时停战在即，所以日军并没有过多的防备。而苏军经过一番手忙脚乱的准备后，也趁着浓雾发起进攻，同时保持无线电静默，仅通过给予进行交流。而此时，日本本土也发来命令，允许驻守日军在迫不得已时采取自卫行动。所以在日军发现苏军后，立刻按照命令进行反击。但因为日本已经宣布投降，再加上担心这会影响到远东苏军和关东军的达成的停战协议。毕竟，随着苏联宣战并展开八月风暴行动的展开，日军最精锐的关东军都兵败如山倒，在苏联的钢铁洪流下不堪一击。所以，在1945年的8月18日，关东军开始缴械投降。虽然还有一些零星部队在负隅顽抗，但很快就被歼灭。眼见60万关东军都无法阻拦苏军的脚步，其高层在当时也决定放弃中国东北、朝鲜及千岛群岛，以避免苏军更大规模的进攻。所以在双方激战一番后，岛上日军也被高层要求停火，并按照苏军的意见采取行动。而日军指挥官在收到停战的命令后，也立刻派出特使询问苏方意见，而后还亲自前往苏军军舰签署了投降文书，而后开始配合苏军解除岛上日军的武装。苏联对日作战宣告结束，并在9月1日时接手千岛群岛等岛屿。停战是二战期间日本零式舰载战斗机的简称。由当时日本三菱重工研制，因其于1940年服役，恰为日本皇纪 2,600 年，故被命名为零式。盟军则直呼其为 Zero。零战首先在中国战场上被投入使用，以远高于当时中国空军战机的性能，取得了一边倒的胜利。
。随后，在太平洋战场上也令美军损失惨重，为其赢得了不败神话。但随着战争的推移，零战的弱点逐渐被盟军洞悉，由此研究出专门针对零战的空战战术。同时，后期美国战斗机性能提升，零战的性能优势不复存在。到二战结束前，和很多当时的日本飞机一样，零战也被改为自杀飞机，执行神风特工任务。零战是作为96式舰载战斗机的后继机研制的。1937年5月19日，日本海军向三菱重工与中岛飞行机株式会社两家公司提出一个名为“十二式舰载战斗机计划要求书”的设计案。要求新的单座舰载战斗机、普通满载状态发动机最大出力可续航一小时，实用高度三千至五千米，携带二十毫米航炮一至二门，或二十毫米航炮一门及七点七毫米机枪二挺，必要时可搭载两枚三十千克炸弹。一九三七年十月，日本又会整来自于亚洲战场的经验和需求，将飞机的设计需求修改为高度四千米时最大攻速二百七十节。爬升到三千米高度，花费九分三十秒，正常动力下可以维持一点五到两小时，经济巡航速率下携带副油箱为六至八小时，装备两门二十毫米机炮，两挺七点七毫米机枪，并且能够携带两枚六十千克炸弹，机动性能必须和九十六式舰载战斗机相同。一九三八年一月十七日。由于续航能力力与飞机机动性这两项指标难以同时满足，中岛公司退出竞争，三菱独自继续试制。原型机使用三菱瑞星十三型双排十四缸气冷新型活塞发动机，被选中的原因是由于其重量轻、直径小。1939年3月16日，三菱名古屋工厂完成了首架原型机，新机被运送到位于歌舞园的陆军训练机场进行飞行测试。1939年4月1日。A 6 M 1原型机首飞成功，在 3,800 米高度时，最大速度490千米，比规格书中要求的略低。所以，在1939年5月1日，日本海军命令三菱公司在 A 6 M 1第三架原型机和以后的型号中安装中岛荣12型发动机，以提高性能。该发动机是双排14缸新型气冷发动机，比瑞星13功率、重量、直径都大一些。1939年9月14日，日本海军认可了原型机。正式编号 A 6 M 1同时第二架原型机也完成了。10月通过了公司内部试飞，从第三架开始，换了新发动机的 A 6 M 1型号改为 A 6 M 2后来由于在试飞中陆续发现问题，从第22架生产中的 A 6 M 2开始，机翼结构中引入了起加强作用的后翼梁。为了适应日本海军航母升降甲板的尺寸，从第65架 A 6 M 梁起。采用折叠翼件，折叠部分大约51厘米，由地勤手动向上折叠。采用这些改进措施的飞机被定性为零式21型。1940年7月15日，首架 A 6 M 2在日本本州机场由试飞员志摩胜三首飞。由于发动机功率的加大 ，A 6 M 2的性能全面超过了日本海军的要求，整个试制计划提前一个月完成。零式战斗机作为日本海军二战期间的主力战斗机，有很多改型。包括一一型、二一型、八二型、三二型、五二型、六二型、六三型等，甚至还有以其为基础发展来的中岛二式水上战斗机，各型总计生产了一万零四百四十九架。零战研制成功后，首先被派往中国战场验证其性能。以一十五、一十六和霍克三为主力的中国空军，完全被其压制，机无还手之力。一九四零年七月中旬。侵华的日本海军航空队获悉十二式舰载研制成功的消息，立即申请装备。1940年7月21日，从9号机后的15架 A 6 M 2加入驻汉口的第十二海军联合航空队。7月31日，日本海军正式装备十二式舰载战斗机。1940年9月13日上午8时许，日本海军飞机56架从汉口起飞，于1 1时三十分左右抵达重庆上空。国民政府空军第三、第四大队九架一十六、二十五架一十五式驱逐机从遂宁机场升空迎战。到达重庆时，敌攻击机已投弹返航，中国飞机也随之返回。途中到达璧山上空时，日本海军第十二航空队的十三架零式战斗机突然冲出，日军飞机从背朝太阳方向袭来，又占有高度优势，加上飞机性能差距，立即取得了空战主动权。经过约半小时缠斗，尽管中国飞行员顽强抵抗，也无力挽回败局。中国空军十三架驱逐机被击落，十一架被击伤，阵亡十名飞行员。日军仅有数架飞机被击伤，无疑被击落。这是抗战以来中国空军最惨重的一次失败。
，也是零战在空战中第一次得手。参战的一名中国飞行员着陆后，含着眼泪说：“我们的飞机差多了，根本还不了手。”此次空战后，当局为了减少不必要的牺牲，下令飞行员避免与敌战斗机正面交锋。每当敌机来袭，往往提前起飞避战，这让零式战斗机更加肆无忌惮。1940年10月4日，日本海军八架零式战斗机掩护27架攻击机袭击成都，中国空军第十八中队六架霍克三飞机向惯线方向疏散，落在后面的两架被击落，飞行员双双殉难。留在地面的15架未能起飞的飞机也悉数被毁。到1940年底，中国空军仅剩各式飞机65架，已然无力对抗日军航空队的进攻。1941年初，苏联为中国补充了一批新飞机，但由于性能上不及对方，加上数量远少于日军飞机，因此空军仍以避战为主。1941年3月14日，日本海军第十二航空队零式战斗机12架从宜昌机场出发袭击成都。中国空军第三、第五大队共31架一副十五飞机起飞撤离后，敌机扫射了双流太平司机场。不久，中日双方飞机在双流附近空中遭遇并发生激战。中国空军虽占据数量优势，但由于飞机性能差异较大，仍然未能取胜，共被击落八架，敌机仍无一损失。空战中，第五大队大队长、副大队长以下共八人牺牲。战后，第五大队番号被撤销，改称无名大队。队员一律佩戴尺字臂章，以示不忘三一四空战的旗帜大辱。直到两年后，才因战功卓著而恢复第五大队的番号。1941年，日本偷袭珍珠港时，零战已成为日本主力舰载战斗机。1941年12月7日，日本偷袭珍珠港， 4 3架零式从航母起飞，为第一波攻击机护航。在空战中击落了四架美国战斗机，掌握制空权后，零式也扫射机场跑道。防空火力点和其他一切目标，还给珍珠港的地面设施造成了极大的破坏。此役中损失了八架零式，但几乎都是被对空火力击落的。第二天， 1 9 4 1年12月8日，日本陆基航空兵从中国台湾台南出发，大举空袭菲律宾， 8 4架零式护送54架一式陆攻和96陆攻袭击克拉克机场，美军飞机被击落15架，另外还有50架被摧毁于地面。1941年12月20日。日军空袭昆明时，美国飞虎队的 P 4 0 B 首次参战。陈大德之前在中国见识过零式战斗机的威力，对这种飞机的性能多少有少有些了解，因而制定了相应的战术。虽然 P 4 0 B 机动性不如零式，但俯冲速度要快很多。利用这项优势，飞虎队采用高速俯冲打了就跑的战术，避免与零式纠缠。在太平洋战争初期，日本的零式战斗机性能超过所有红军飞机。特别是其机动性和续航力无人能比。当时，美国的 F 2 A 水牛、F 4 F 野猫、P 4 0战斧等飞机面对零式一筹莫展。在香港、新加坡、菲律宾、东印度，甚至印度洋，零式战斗机统治了天空，为日军在各处的登陆作战打下了良好的基础。携带炸弹的零战也可以作为战斗轰炸机使用，有万能战斗机之称。在新型飞机装备之前。美军一度只能通过战术上的配合解决空战问题，用一架飞机做诱饵，引诱零式飞行员做八字转弯飞行；另一架飞机反向做八字机动，在合适的时机从侧方大角度进入射击，以求击落对方。由于飞行员格斗时一般注意力都集中在前方敌机，对侧面来袭的飞机有时关注不到，因而这种战术也取得了一些战果，为美军找回了一些颜面。这种情况直到后来美军的 F 6 F。F 4 U 等飞机投入现役后才有所改观，零式的优势得益于轻小的机体，由于特殊的材料和诸多减重措施，使得零式战斗机的机体异常轻便，也同时具备了大航程和高机动性。同期的美军飞机的机体普遍更大更重，虽然发动机功率甚至更优，但在机动性，特别是中低空机动性上仍有不足。零式的机体带来了初期的辉煌胜利，但好景不长。这一机体也为后来的惨败埋下了伏笔。由于机体过度追求轻小，导致后期改装空间小、性能提升不明显，减重措施降低了机体强度，还取消飞行员防护甲板，这导致零式的高速性能急剧恶化，同时飞行员也极易受到伤害，发动机性能也差强人意。尽管后期安装的发动机功率较大，但仍不能避免高空、高速情况下飞机飞行性能的急剧恶化。
，美军只要采取合适的战术，避免与零式进行中低空格斗，就能完全取得空中优势。再加上后期美军飞机性能大幅提升，零式的优势已不复存在。零式战斗机性能的曝光来自一次意外。1942年6月3日，一名日本飞行员小贺忠义兵草长驾驶一架零式从龙骁号航母上起飞，对阿留申群岛阿马科纳克岛上的荷兰港进行袭击。返航途中发现燃料泄漏，无法返回母舰，不得不紧急迫降在一个荒岛阿库坦岛的苔原上。松软的苔原陷住了机轮，机身翻倒，折断了小贺的脖子。五星期后。一支美国搜索队发现了这架飞机和倒吊在座椅上死去的小贺。飞机除了燃料箱上被地面机枪击穿两个洞外，几乎完好无损。美军立即将飞机装箱运回美国，修复并进行试飞。试飞结果表明，零式爬升率和转弯半径极好，能轻易超过 F 4 F 野猫和 P 4 0在低空时，用这两种飞机和零式进行缠斗，无异于自杀。零式的俯冲速度不快，在战斗中如果被零式摇尾，应立即以高速度俯冲并滚转。零式没有任何装甲保护飞行员和油箱，油箱也没有自封装置和灭火设备，很容易被击中起火。等等，通过试飞掌握其性能弱点后，美军针对性的研制了 F 6 F 地狱猫舰载战斗机，从此零式就走上了不归路。而美军则逐步扭转了太平洋战场空战态势。1943年8月31日，美军攻击马尔库斯群岛的战斗中，美国海军飞行员 D.S. 麦肯贝尔驾驶 F-6F 在一次空战中击落包括零式在内的九架敌机。1944年2月，空袭特鲁克期间，由于出敌不易，美军在空中和地面共摧毁日机有204架，其中将近130架是在空中击落的。来自勇猛号航母上第六战斗机中队的费达西有海军中尉，一次击落三架零式和一架二式水上战斗机。一年之后的马里亚纳海空战中，费达西有一次就击落了六架日机。1944年6月19日的马里亚纳战役，在两天的战斗中，日军326架飞机被击落315架，总损失达到476架，而美军在空战中仅损失30余架飞机。这场激烈的空战因当时一位美军飞行员这多项古代猎杀火鸡的战场的话而被称为马里亚纳猎火鸡大赛。此战过后，日本海军仅剩下四艘航母，加上大批优秀飞行员伤亡，日本已经无法再发动大规模海上空袭。曾经辉煌一时的零战也被大量改装为自杀式飞机，完全失去了以往的嚣张。塞班岛战役是在太平洋海战中发生的最疯狂、最残暴的战役。在这一次战役中，美日两军再次爆发了激烈的交战。美军共发射了十六万五千枚武器，而日军换算下来，用五千人的代价，却只换掉了四百名美军。在经历了二十四天的血战后，有四点一万的日本士兵阵亡。在日本惨败后，还有近两万的日本军民意外身亡。这就是塞班岛战役究竟是什么原因，让明明人数众多的日本伤亡如此惨重？就让我们一起走进二战，走进塞班岛战役。一九四二年。二战局势发生了巨大的变化，在太平洋战场上，美军在经历中途岛战役和瓜岛战役之后，日军便彻底丧失战略主动权，美军也由此进入战略反攻阶段。1943年9月30日，日军参谋本部参谋总长杉山元大将，为了阻止美军向日本本土挺进，向御园天皇建议在太平洋上构筑防御体系，从爪哇岛一路向上延伸至太平洋北部，起名为绝对国防圈。御园天皇听后。欣然接受了这个建议，并下令要求日军誓死固守防线，不能后退半步。而美军的下一个进攻之地是正处于防线正中核心防御点，位于北马里亚纳群岛最大岛屿塞班岛。塞班岛总面积185平方公里，人们在这座美丽的小岛上已经活动了 2,000 年，而且该岛有可以起降任何机型飞机的机场，且地形险要，因此成为了美日两军的必争之地。当时世界上最大型的战略轰炸机，有“超级空中堡垒”之称的 B-29， 即将交付美军使用。B-29 最大续航距离为 5,663 公里，使用作战半径为 2,574 到 2,896 公里，但舱能容纳高达 9,072 千克的航空武器。一旦美国占领塞班岛，就能够对日本本土进行大规模的战略轰炸，因此日军必须死命坚守塞班岛。另一边，美军对塞班岛势在必得。而日军也是准备充分，陆军31军军部和海军、太平洋舰队司令部都设在岛上。其中，太平洋舰队是由三年前偷袭珍珠港的舰队指挥官南云中一中将出任司令，地面指挥则由第43团团长斋藤一次中将担任。
，岛上兵力共计四万三千人，而美军则出动了海军陆战师和陆军步兵师，总共六万七千人，由他们组成登陆部队，并且由北部突击舰队准备五千艘军舰和两千余架战机，在海上进行掩护支援。由于塞班岛大部分地区为地势平坦的海滩，所以斋藤一次无法断定美军登陆的方向。于是他将塞班岛划分为四个区域，下令让所有士兵构筑防御工事，以超过两百门的火炮，以及数百座武器掩体碉堡，加上地下阵地，在岛上组成了庞大的海岸线防御网。1994年年6月11日，美军舰队集结完毕，立刻驶向塞班岛，并在13日凌晨对塞班岛发动进攻。两天之内，美军七艘战略舰和十一艘巡洋舰向塞班岛发射了超过三十万枚炮弹，而斋藤一词则从美军炮火集中覆盖塞班岛。西南海岸的举动中，敏锐地察觉到了西南方必是美军的登陆之地，于是派重兵前往西南海滩，准备正面迎接美军部队。1944年6月15日清晨，美军舰炮和150架轰炸机对岛上进行了最后一轮的狂轰乱炸，塞班岛战役正式打响。美国海军陆战队第一批八千名士兵分别乘坐三百余艘两匹坦克和登陆车，开启了海上步坦协同模式，冲向塞班岛。美军计划从西南角海滩登陆，并由此快速占领此役中最重要的目标——阿斯利洛机场。之后便挥兵北上，铲除岛上剩余日军。岛上的日军开始集中火力，率先向美军的装甲部队进行攻击。斋藤一次的战术是主动出击，企图在滩头用猛烈的炮火阻止美军的登陆。美军多辆登陆车被炮弹击中，日军凶猛的炮火让登陆行动举步维艰，美军伤亡惨重。一个小时过去了。美军却仅仅只向前推进了十米，且每一步都付出了血的代价。但随着后续部队的接连赶到，美军开启了人海战术。于是，仅在傍晚便有超过两万名陆战队员成功登陆。而在这登岛的第一天，美军就有两千人的伤亡。日军也由于美军人数众多，无奈撤退。而撤回山体工事内的斋藤一次越发愤怒，于是下令挑选七百名精锐士兵组成了敢死队，并向美军发动夜袭。然而，让他们没想到的是，美军早有防备。美军从战舰上射出数枚照明弹，将黑夜变成了白昼。七百名士兵因此身亡。次日，美军便向既定目标机场进攻，而日军则借助地势，在暗堡和山体工事内伏击美军。美军也因此伤势越发惨重。然而，这还不是最糟糕的。积怨已久的海军陆战队和陆军并肩作战，导致指挥混乱，部队一时间停滞不前。但幸运的是，美军及时向军舰发送回了日军阵地的坐标，向战舰申请火力支援。美军战舰火力全开，大量的武器疯狂地射向日军阵地，片刻便将其夷为平地。斋藤一次无奈，只能再次撤退。至十七日，美军已经逐渐占领了塞班岛近四分之一的地区。面对美军的不断猛攻，斋藤再次策划了一场大规模的反攻行动。他派出了全部的四十八辆九十七式坦克，一千名士兵展开协同作战。然而此时，美军已有超过一百辆谢尔曼坦克在岛上。于是这场战役仅进行了十五分钟。日军便有超过一半的坦克被轰成碎片，成为了一堆废铁。剩余的坦克也在美军的进攻下，很快就被收割。而这场太平洋战争中的最大规模的坦克对战，在美军的绝对实力下，变成了一场单方面的进攻。6月18日，脑袋犯浑的斋藤一次终于明白，继续坚守已经没有意义，于是选择弃守阿斯利洛机场。于是就出现了下面的一幕：当阿斯利洛机场终于出现在美军的视野中时，作为塞班岛上最重要的战略设施。除了被毁掉的日军战机之外，竟然不见一个人影。当裕仁天皇得知塞班岛战役每况愈下，且机场已经被美军占领之后，对当时的首相东条英机说：“如果他们失去塞班岛，就意味着东京必将会遭到空袭，因此他们必须不惜一切代价守住塞班岛。而日军想要扭转战局的唯一希望，就是通过战舰将大量的士兵和军备物资运往岛上。但他们首先要击败塞班岛周围的庞大美军舰队。”时间来到了十九日。日军向美军太平洋舰队发动了大规模的空袭，马里亚纳海沟海战由此拉开序幕。这场被誉为历史上最大的航空母舰对决战役，在接下来的两天时间里，美日两军共投入了24艘航空母舰，最终日军三艘航空母舰被击沉，这是美军以损失了120架飞机为代价换来的。此外，他们还击毁了日军600架战机，日军的增援计划彻底破灭，塞班岛彻底沦为一座孤岛。开战一周后，美军已占领了岛南大部分地区，随后便继续向北挺进，一路冲向退守岛上制高点塔波乔山的斋藤所带领的残余日军、美军两个海军陆战师的陆军二十七师并肩前行，而习惯了躲在海军陆战队后面的陆军，在遭遇了袭击后几乎停滞不前，远远落后于两侧的陆战部，被称为四等人的陆战队。
，开始质疑二等人陆军的作战能力。三天之后，美军战役总指挥霍兰德·史密斯愤然下令，剥夺了陆军二十七师师长的指挥权。陆军上层公然指责史密斯对陆军心存偏见，而美军各军种之间的紧张关系则被曝光在国内报纸上。然而，祸不单行的是。斋藤却没有像以前一样主张进攻，而是依托山体洞穴构筑防御工事，与美军展开拉锯战。在经历了三天的拉锯战后，美军有了近四千人的伤亡。于是，美军第一次启用了喷火式坦克，配合着火焰喷射器，将日军堵在了洞穴之内。逃无可逃的日军逐步被清除。此刻的塞班岛上到处都是哀嚎声。1944年6月26日，塔波乔山终于被美军攻下，而这种战斗则一直持续到了7月6日，日军的最后一道防线。已经在7月4日被突破，日军已经接近弹尽粮绝。在这一天，已经彻底失去胜利希望的斋藤一子和南云一中下达了最后的命令。他们命令剩下的士兵要为天皇战斗到最后一刻。在下达进攻命令之后，斋藤一次身亡，而南云一中也一同身亡。7月7日清晨，日军的冲锋开始，美军第105步兵团的阵地出现了大批日本士兵。包括了伤兵在内的数千名士兵一同冲向了美军阵地，与美军第105步兵团展开了血战。尽管美军火力充沛，但在日军数量的重压下也节节败退。最终，还是在陆战队的增援部队帮助下，才得以将日军击退。此战之后，日军已无力再战，只能狼狈撤退。7月9日，美军目睹了这场战争中最残酷、不可思议的一幕。撤退到塞班岛最北端马皮角的日军，大规模的意外身亡，而且这其中不仅仅有日本士兵，还包括塞班岛的原住居民。这里面甚至有抱着孩子的母亲、即将临盆的孕妇。虽然美军士兵一直劝谕他们投降，不要再做这种愚蠢的行为，并且还告知他们不会有伤害，只有食物与安全，但还是无济于事。最终，塞班岛战役伴随着数千人的身亡结束了。一九四四年七月十二日。美军宣布塞班岛战役正式结束。岛上幸存的46名日军，在大场荣大卫的带领下，和美军展开了512天的游击战。直到日本投降之后，美军请来时任塞班岛第九联队少将指挥官，才劝降了他们。1945年12月1日，大场荣大卫率46名日军走出丛林，向美军投降。在塞班岛登陆战役中，美军阵亡 3,400 余人，伤 1.31 万人。日军塞班岛守备部队中 4.1 万人阵亡。其中陆军 2.61 万人，海军 1.5 万人，被俘 2,000 余人。此外还有约战，岛上原住民三分之二的 2.2 万平民丧生，战况可谓十分激烈。战后，美军从岛上幸存的居民口中得知，日本政治宣传将英美元描绘成恶魔，并且这些平民还都曾被日本军官叮嘱，一定要身亡，不然投降后也会被美军伤害。这也是塞班岛居民不投降的原因。但他们的牺牲是建立在谎言之上的。以及那些因为战争而失去生命的人，如果世界和平，或许他们可以平安过完自己希望的一生。好了，本期视频到此结束。喜欢本期视频的，可以点点关注。对于这场塞班岛战役，各位看官有何高见？可以在评论区进行留言讨论。我们下期再会。